Привет, дети ночи, вы на канале Вам по Влог, и сегодня у нас с тобой будет Гостмейн 2 песни. Первая песня это такой новичок, новичок а, клип, из клипов, это хайдрохлорайд, да, я прям даже погуглила специально тебя, чтобы сказать, что это хайдрохлорайд, хлорайд даже, да. Сложное название, скажу тебе. И второй клип мы с тобой посмотрим, классику а, госмейновского жанра под названием Venom. А, Venom мне вот, мне сказали, что именно лучше, если ты не слушаешь Гостмейна пока что, начинать его лучше слушать именно с Venom. Если ты согласен, ставь лайк, если не согласен, напиши, с какой песни лучше слушать Гостмейна, да? Какая песня лучше его открывает и, так сказать, а погружает в атмосферу вот это вот дреда и готика. Окей, okay. Hydrochloride. Мы с тобой слышали уже песню, песня очень классная, по-моему, в стиле uh, To Be Christ. Да. Как Мэнсон это напоминает. Я, мы с тобой уже слушали песни, потому что мы смотрели с тобой полный обзор на альбом Anti Anti Aikon, да, и поэтому. Я помню слова. I don't love you anymore, говорит он. Я тебя больше не люблю. А что происходит в клипе? Тут какая-то очень интересная женщина на высоких каблуках. И я надеюсь, что это была женщина, а не... а не то, что я типа не заметила, как Гостмейн шел в каблуках и в шубе. Возможно, тоже такой вариант. Ты знаешь, у меня особый слух и особый глаз. Я могу и не увидеть. Да нет, все нормально. Вау, как, как ему идет гитара, да ты посмотри. Сайлент Хилл немножко, здравствуйте. Красиво, красиво. Это даже, знаешь, такие Сайлент Хилл а, в стиле чумы. О, какая красота! Ты знаешь, что такие штуки, они, <смех> они не часто используются, но они такие... Ну, вот, короче, клип, так сказать, сразу тебя должен эмоции всякие интересные вызвать. Э -э, это хорошо, значит, клип удался. <смех> Блин, гитара ему так идет вообще, представляю. Знаешь, он сейчас э, качал, как прям металкорщик, а 2015, здравствуйте. Ага, садомаза. Я говорю, девушка шла, все нормально. Красиво, красиво. А это знак Антиайкон. Все, конец уже. Уже конец, ты представляешь? Окей, давай ты сейчас куда-нибудь тыкнем интересное место. Замечательно. Ой, давай найдем его с гитарой. Гитары. Ну, в общем, клип особо без сюжета, но, по крайней мере, на первый взгляд я не вижу особого сюжета такого. Понимаю, что а, какой-то кошмар творится, а, какие-то медсестры а ля Сайлент Хилл чума танцуют и засовывают в него всякую живность страшную. Хотя, знаешь, можно было бы подумать, а что вместо этой живности ему и действительно вот этому вот Эрику клали в рот. А, мирмеладки или, или реальных жучков, пучков. Ты что думаешь? Надо мне знать. Напиши мне в комменты. А так, блин, мне нравится песня Кидро... Кайдро Кларайд. Жена его прекрасная, замечательная девушка, красотка, знатная, снимала этот клип, ты понимаешь? Так что 
У нее есть особое видение мира, картины, так сказать, жизни. И вот ты попробуй сиди и разбирайся только в ней. Но мне нравится, вот он с гитарой прям круто. И он так качал, знаешь, вот металлкорщики а 2015, они вот а, наклоняются и ножки подгибают. И это прям, знаешь, вот прям... Открыла, открыла во мне наш память 2015 года, я прям вспоминаю всех вот этих вот мальчиков симпатичных, но в основном металлокорщики это мальчики красивые, симпатичные, с, вол с волосами длиннющими, ну не очень длиннющими, но такие. Окей, знаешь, на самом деле я тебе хочу рассказать интересный факт, мы сейчас пойдем с тобой слушать Веном, но ты, наверное, не знал, но я тебе просвещу. А ты смотрел фильм Silent Hill первый, да? Ты видел там этих замечательных медсестр, да? На самом деле, вот ты что думаешь, это графика? Или что-то другое, да? Вот прям сейчас подумай, напиши, графика ли это. И я тебе скажу, что это реальные танцовщицы. Да? Ну, короче, чувак, который играл вот этого вот а, пирамида голового, это а, руководитель трупы. Он, короче, привел с собой своих девочек, труппу танцевальную, нарядил их всех, ну, точнее, их нарядили в этих медсестер, и они просто, как бы, так сказать, танцевали. Ну, ты помнишь, что было, они резали друг другу глотки, но это все было часть так, такого танца. И вот этот владелец трупы, ну, руководитель трупы, это владелец он еще играл в Silent Hill у чувака, который вылезал из школьного туалета, весь такой перекореженный в колючей проволоке с языком высо высотым. Ты помнишь, да? Если не помнишь, пересмотри. Да, он играл в Пирамиду Голову. Еще а, я слышала, слышала, что а, вот этот вот а, плащ Пирамида Голову, он не закрывался до конца. И, и, короче, все, кто были на съемочной площадке, могли лицезреть, так сказать, зад этого руководителя трупа. Даже он-то ну, не закрывался в плащ, ну что поделать, да? Как бы сзади-то не снимали, только спереди, а сзади там был интересный вид. Интересный, смешной вид. Вот так вот. На самом деле, и здорово то, что вот Silent Hill снимали а свой фильм, ну, режиссеры снимали Silent Hill именно под таким углом, да, решили вот нанять настоящих танцоров, Грим и все такое. Графики меньше использовали, чем могли бы, да? Окей, давай будем слушать дальше. Давай слушать Веном. Веном, на самом деле, тут он будет замечательный. А, Госмен петь около микрофона. И песня, на самом деле, вот слышала что-то там давно далеко. Но посмотрим. Возможно, я даже услышу слова. Но это, но это не точно. Молодой свежий. Песня такая, знаешь, космическая Блин, я тебе хочу сказать важную вещь, давай я немножко остановимся, чуть-чуть, а тут вдруг я ее запутаю. Короче, да, вот того госмена, которого мы в этом году услышали, это, так сказать, начало Гостмейна, так сказать, его легкая версия, улегченная, потому что, ну, ты слышал, кит Хайдрохлорайд был какой тяжелый, там, с гитарами тяжелый, там, орет, разрывается, да, а здесь какой, знаешь, такой рэп с мрачным, с мрачным настроением, ну, интересно, да, это его начало, да, с этого он начинал, и, наверное, планировал прийти именно к антиайкону, а что будет дальше, может быть, еще тяжелее, да, откуда мы знаем, будем гадать. She got blood on my grandma flow hey, yeah. Bitch, I'm drinking your supply head to toe hey, Y'all hey. was sleeping now, watch your damn clothes hey, yeah, yeah. My chick gon' seduce some damn girl hey, yeah. We tag teaming like we wrestle for the belt Давай посмотрим потом текст. Вот прям, знаешь, ради интереса. 
kicking they dope. Hold this punk, motherfuckers, sit on my phone. You think we boys? I never see you on one of my shows. Окей, okay. это неожи неожиданно очень кончилось на самом деле. Блин, давай посмотрим текст. А, все они, они разбирают мой телефон, ты думаешь то, что... Знаешь, это гоблинский перевод, но я правда пытаюсь понять, что здесь происходит. Тем более нам не дали перевода, либо я его не нашла, и ты такой говоришь, там же был перевод! Ладно, давай посмотрим. Раз ты говоришь, что там был перевод, значит так. Ну, блин, не на том сайте, который я на самом деле люблю. Окей, все, спасибо. Я знала. А, мы друзья, но никогда не видят тебя ни на одном из моих концертов. И выше будем две знаки, если они будут трепать языком. Угу, я прогоня... Я прогнал свою жизнь без шуток, сделал тату на лице. На самом деле, я там ее не видела. Или я уже она была. А, на... мне подсказывают на лбу была, все, знаешь, бывает такое. Ты знаешь, у меня супер глаз, и я вижу. Вижу прошлое. Господи, я там был без татухи. Бросил работу, остался без денег, да, надо же что-то делать, что музыкой заниматься. А... Ага, хорошо, сделанный в образе, который называется Танинским, без зазубрины, готов отрубить голову. Хорошо, он про себя тут немножко рассказывает, да, чуть-чуть совсем. Такое, а послание не, лю... не любителям, да, то, что типа, вы, там, ты не был у меня на концерте, да я тебе вынесу доверие, если ты не заткнешься, я такой вот мужчина хороший, бросил работу и без денег остался, чтобы любить немножечко побольше. Я тебя отпущу в подводную могилу, так что послушай меня. Ты, ну, в общем, знаешь, такой, блин, как бы назвать вот этот вот... А... Вот давай мы с тобой сейчас возьмем нововведение. Введем, да? Нововведение введем. Очень часто у многих рэперов такой посыл, что типа вот я что-то делаю, я тор такой нормальный чувак, а ты тупо фигней страдаешь. Да, вот как это все дело назвать, интересно. Ни предъявы нет. А... Напиши свои идеи, да, как назвать такой жанр текстов, текстов, да, жанр лирики, которым под которым мы сможем подогнать почти многих, многих, именно многие треки, да, не многих исполнителей, а многие треки, да, мы с тобой обязательно придумаем, но попозже. Окей, мы с тобой посмотрели Вену, посмотрели Hydrochloride, и будем смотреть еще нашего Гостмейна, потому что он интересен, сатанинский и очень тяжелый будет потом обязательно. Окей, если вы раз моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этих клипах, и до новых встреч, пока-пока!